Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. So in this video, we are going to discuss uh, next sub, the new subtopic for chapter 7 which is 7.3 thin lenses. Okay, so untuk subtopic yang ketiga ni, uh, kita akan discuss tentang lens. Uh, and this will be the last subtopic for chapter 7. Okay, so ini yang terakhir lah. Alright, so previously in the first subtopic we have discussed on uh, spherical mirror, reflection of light at spherical mirror. So, second subtopic kita dah masuk kepada refraction of light, refract pembiasan cahaya yang melibatkan spherical surface, tetapi bukan mirror ya, sebab dia dah melibatkan refraction. And then untuk 7.3 pula, kita still akan discuss tentang refraction, tetapi refraction on thin lenses okay so refraction on light, refraction of light at the thin lenses okay kita tahu lens mesti diperbuat daripada kaca okay usually made from kaca glass and then uh, bila kaca boleh berlakunya pembiasan cahaya boleh berlakunya refraction of light so what is mean by thin lenses okay so kita tengok dulu definition thin lenses actually adalah transparent material Okay, yang asalnya diperbuat daripada two spherical refracting surface. Okay, dan dia punya thickness sangat thin. Sebab tu kita panggil dia thin lenses. Dan dia mempunyai radius of curvature because it comes from sphere, spherical surface. Dan dia akan ada radius of curvature. So, dia ada dua radius lah. Okay, radius dia boleh jadi sama. Radius dia boleh jadi berbeza bergantung kepada type of lens. Alright. So, ada dua jenis lens, lebih kurang macam mirror. The first one is convex lens. The second one is concave lens. Okay, so convex lens ni, kita terus panggil dia sebagai converging lens. Madakala concave lens, kita panggil sebagai diverging. Kalau perasan, dia terbalik dengan mirror. Kalau mirror, according to the ray diagram yang kita lukis, okay, kalau mirror, concave adalah converging. Ini kita follow ray diagram eh. Okay, so this is mirror. Okay, so mungkin saya kena highlightkan mirror supaya tak confuse. So, converging. Tetapi, untuk lens, converging lens adalah convex lens. So, juga adalah converging. Okay, jadi yang ni mungkin akan membantu korang untuk ingat. So, ingat untuk, untuk converging, dia akan terbahagi kepada dua iaitu satu concave mirror, another one is concave, uh, sorry, convex lens. And then, uh, the 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 yang lagi satu tu the convex mirror dan juga concave lens that will be diverging lah okay so untuk type of lens untuk dia punya shape of course korang dah tahu bentuk shape untuk convex dan juga concave so lens pun lebih kurang sama macam mirror tapi macam saya cakap tadi dia mesti datang diperbuat daripada two spherical surface okay so dia ada dua surface Okay, lens ni dia ada dua surface. Okay, jadi kita tengok dulu untuk convex lens. Kita tengok dekat bawah ni. So, that ini adalah, these are the types of convex lens ataupun converging lens. So, yang pertama kita discuss tentang biconvex. Kenapa nama dia bi? Okay, sebab dia ada dua surface yang convex. So, ni adalah surface convex. Yang kedua kita ada plano convex. Kenapa nama dia plano? Satu plane. Another one is convex. Okay. So, macam mana nak tahu convex ni? Actually, kita kena view daripada sini lah. So, ni kita punya mata. So, kita nampak dia sebagai cembung. Kalau yang ni pula kita view daripada sini. Kita view daripada sini. So, kita akan nampak dia. Both are cembung. Both are convex surface. And then, kita ada convex meniscus. Convex meniscus berbentuk macam bulan sabit sikit. Okay. Actually, macam mana uh, lens itu bentuk? Untuk biconvex, dia datang daripada uh, dua sphere yang overlap ok, dua sphere yang sama saiz yang overlap jadi kita akan ambil yang overlap ni sebagai kita punya biconvex alright, so untuk convex meniscus, actually dua sphere juga ok, bezanya adalah satu sphere dia mungkin saiz dia agak kecil compare tu lagi satu sphere saiz dia agak besar so, dia mempunyai dua radius yang berbeza. Jadi, kita akan ambil part of overlapping dekat sini sebagai convex meniscus. 
Okay, so satu yang kecil, satu yang besar. Okay, so kalau kita perasan radius yang bahagian dalam ini besar. Sebab circle dia lebih besar. Berbanding dengan radius di bahagian luar. Okay, so kita pergi kepada diverging lens pula. Ataupun concave lens. Concave lens kita, okay, mesti dia kurus di tengah. Okay, so itu adalah concave, cengkung. So kurus di tengah dan ditebal di tepi. Berbanding dengan convex, dia tebal di tengah, kurus di tepi. Okay. Alright, so itu adalah biconcave. Sama juga dia made from two spherical surface. Okay. And then, kita terus kepada plano concave. Plano concave, concave satu adalah concave. The other one is plano, uh, plane. Okay, the other one is plane. And then the last one is concave meniscus. Okay, kalau concave meniscus ni adalah dua sphere yang size berbeza, yang punya radius berbeza. So, actually, satu sphere dia kecil, yang di dalam kecil, yang di luarnya besar. Okay, jadi kita akan ambil part of overlapping kat situ sebagai kita punya concave meniscus. Okay, so dia berbeza ya. Eh? Okay, dia berbeza untuk convex meniscus dengan concave meniscus. So, itu dari segi shape untuk kita nampak perbezaan dia. Okay, so next adalah, okay, macam saya kata, lens dia mempunyai dua radius. Okay, sebab dia ada dua sphere. Jadi, dia akan ada dua center. So, untuk converging lens, ini adalah biconvex. Biconvex ni, kita adalah benda yang sama dengan convex lens. Okay, so ini biconcave. So, kalau dia sebut concave pun, kita akan assume dia adalah bi-concave. Okay, so dia mesti at least ada dua surface lah. Okay, jadi kita tahu contoh yang pertama. Okay, so ini adalah surface yang pertama. Contohnya lah. Okay, surface yang pertama. Okay, kalau ikut labeling kat sini, dia guna surface yang pertama ni di belakang. So, ini adalah surface yang pertama. So, the first surface. Okay, jadi dia akan labelkan radius dia adalah radius 1. Di sini lah. Okay. Dan surface yang kedua, dia ambil ini sebagai second surface. Kemudian center dia di sini sebab sphere-nya datang daripada sini. Okay, so radius ni daripada center kepada hujung. So, sebagai radius yang kedua. Okay. So, radius ni kena bergantung kepada surface yang mana lah. So, kita kena hati-hati dekat situ. So, untuk... Diverging lens pula ataupun concave lens. So, this this will be the first surface. Okay. So, sphere ni. Okay. So, ini kita punya center of first surface. Kemudian, kita boleh labelkan dia punya radius from the center to the surface. Okay. And then, that will be the second surface. Ini kita punya center. Alright. So, ini adalah kita punya radius tu. Okay, so radius kena bergantung kepada surface yang mana lah. Okay, sebab kadang-kadang ada yang jenis sphere yang berbeza size. Okay, kalau dalam kes ni sphere yang sama, so kita selamat lagi. Tapi, bila in terms of calculation nanti, penting untuk kita labelkan R1 dengan R2 ni sama ada positif atau negatif. So, nanti kita belajar tentang sign convention. Okay, so antara term-term penting dekat sini adalah, macam yang saya mention tadi, center C1 dengan C2 according to the which surface and which sphere. Okay, lepas tu bila ada center, bila ada surface of the uh, surface of the lens, kita akan ada radius 1 and radius 2. And then, macam biasa kita ada principal exist dekat sini, the line uh, yang di tengah-tengah lens. So, ini adalah kita punya principal axis. And then, kita ada optical center O, which is betul-betul di tengah lens. Okay, O. So... Line yang kita buat ni adalah actually yang pass through point O di tengah-tengah lens. Alright. So, seterusnya kita nak fokus kepada kita punya ray diagram ataupun um, kat mana kedudukan focal point kita untuk lens. Okay. So, first kita kena tahu untuk convex lens dia adalah converging lens. Jadi, apa yang akan berlaku adalah light ray dia akan fokus kepada focal point. Okay, untuk lens yang dia special sikit, actually dia ada dua focal point. Satu di belakang, satu di hadapan. Tapi nilai dia akan sama. So, actually dia sebenarnya ada satu common focal length. Okay, focal point dia ada dua. Tapi nilai focal length dia akan sama. Okay, so kat mana focal point yang mana yang kita nak converge. Sebab this is actually converging lens. Focal point di belakang. Kenapa di belakang? Sebab light dia dah boleh refract. 
Okay, dia ada refraction of light. Jadi, light yang datang parallel, dia akan masuk tembus kepada focal point di belakang. Okay, so itu untuk converging lens ataupun convex mirror. Okay, tetapi untuk diverging lens ataupun concave lens, okay, concave lens, okay, dia menggunakan prinsip diverge. Kalau converging, dia mesti menggunakan prinsip converge. Okay, so bila dia nak diverge, dia nak diverge kepada focal point yang mana? Daripada focal point yang mana? Sorry. So ini adalah light ray, incident ray kita. So kita akan gunakan focal point di depan sebab apa light dia nak refract. Again, kita nak berlakunya refraction, nak pass through the lens. Jadi disebabkan dia punya teori mesti diverge, dia mesti diverge daripada focal point di depan. Tapi the idea is light tu dia mesti refract, dia mesti Tembus the lens. Okay, sama ada dia nak converge ataupun diverge. Itu adalah konsep awal untuk ray diagram bagi lenses. Okay, dan seterusnya kita ada focal length yang ni macam biasa. Focal length adalah jarak di antara focal point dan juga tengah-tengah lens lah. Okay, so itu kita punya focal length. Dan nilai dia akan sama. Okay, so itu dari segi kita punya terms-terms yang penting. Okay, so seterusnya, macam biasa, macam mirror, kita akan belajar untuk buat ray. Kita ada ray 1, ray 2 and ray 3 juga. Okay, so nak hafal dia senang. Okay, yang parallel kita hafal dia akan pergi kepada focal point. Yang lalu focal point dia akan balik semula parallel. Dan lalu center dia akan remains undeflected. So that's the concept untuk ketiga-tiga ray. So kita tengok ray yang pertama terlebih dahulu. Ray yang pertama, sama juga konsep dia. Incident ray yang datang parallel to the axis, apa yang akan berlaku? Dia akan fokus kepada, dia akan converge kepada focal point di belakang. Okay, so kenapa dia converge? Okay, of course dekat sebelah sini adalah, uh, bahagian pertama ni adalah convex lens. Convex lens adalah converging, jadi dia mesti Converge kepada focal point di mana? Focal point di belakang sebab light nak refract. Okay, so di sebelah depan adalah kita punya incident ray. Di sebelah belakang adalah kita punya refracted ray. Okay, so itu yang pertama. Okay, so ray yang pertama juga kalau kita apply untuk diverging lens ataupun concave lens iaitu diverge. Okay, so konsep dia kita kena ingat. Dia nak diverge. So, yang incident yang datang parallel to the axis, dia try nak lalu focal point tapi dia kena diverge. And then, dia nak refract. Dia kena tembus keluar. Jadi, dia akan diverge ke belakang. Okay, diverge from focal point di hadapan. Okay, sorry bukan belakang eh. Diverge daripada focal point di hadapan. Sebab aim dia, dia mesti nak diverge. Okay, datang parallel. Mana dia nak diverge? Diverge daripada mana? Diverge daripada focal point di hadapan sebab light tu dia boleh tembus dah sekarang. Okay, so itu adalah konsep diverging lens. Okay, so ray yang kedua kita tengok ray yang kedua adalah ray yang paling senang yang mana apabila kita punya incident ray lalu di tengah-tengah lens dia akan terus je. Okay, dia tak akan berubah dia punya direction. Okay, lebih kurang macam mirror. Bila lalu di center, okay, center mirror. Kat mana center mirror? Kalau kita nak recap balik, okay, tengok. Okay, lalu dekat center. Okay, dia berada pada ray yang ketiga saya rasa. Center kita dekat sini untuk mirror. Okay, bukan dekat P eh. Center kita di sini, ni adalah center. So, bila lalu center, dia akan patah balik sebab dia akan reflect balik. So, konsep yang lebih kurang sama untuk lens tetapi center yang kita maksudkan dekat sini bukan center of sphere. Okay, tetapi center of optical axis. So, kat mana center? Center of lens di sini. Center of lens di sini. Okay, tapi kita tak label as C lah. Selalunya kita akan label as O. Okay, as O. Jadi, dia akan terus dia pergi. Okay, so sama juga untuk diverging lens pun bila insiden datang dekat center point ataupun optical axis punya center, so dia akan remains undeflected terus sahaja. So ray kedua agak senang, ray pertama dengan ray kedua dia agak senang. Ray yang ketiga adalah ray yang insiden dia pass through the focal point dulu. So dia lalu, dia lalu focal point dulu, 
Kemudian kita tahu dia akan refract parallel. Okay, so dia terbalik dengan ray yang pertama, opposite. Okay, opposite to ray yang pertama. Okay, so itu untuk converge which is convex lens. Tapi untuk diverge pula, sama juga dia try untuk lalu focal point tapi dia akan pilih focal point di belakang. Okay, dia try untuk lalu focal point. Kemudian dia nak refract parallel. So dia kena refract parallel lah. Okay, so lebih kurang macam focal point yang kita gunakan tu macam terbalik lah. Oh, sorry, saya salah label. Focal point yang kita gunakan terbalik. Okay, focal point yang kita gunakan tu terbalik dengan rewind. Okay, so dia actually uh, untuk converge dan diverge ni dia macam totally opposite. Kalau kalau converge kita guna focal point di depan, yang ni dia cuba untuk gunakan focal point di belakang. Kalau rewind, yang ni dia gunakan focal point di belakang. Yang ni akan gunakan focal point di depan. So that that's how it works. Okay. Mungkin kena hafal sedikit lah untuk convex dan juga concave punya ray diagram. Okay. So next adalah kita nak lukis kita punya ray diagram. So ini adalah task yang saya akan minta korang buat. Okay. So untuk convex ataupun converging lens. Kita ada lima. Untuk converging mesti ada lima variety. 5 property set of image. 1, 2, 3, 4, 5 eh. 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk concave diverging lens mesti ada satu sahaja. So boleh nampak tak dia punya relation macam mirror. Mirror pun sama. Kalau converging dia akan ada 5 set of properties of image. Untuk concave mirror. Sebab concave mirror adalah converging. Tetapi untuk lens, converging adalah convex lens. Okay so dia terbalik dekat situ. Okay, so, object distance kita U lebih besar daripada 2F. Okay, bezanya mirror dengan lens. Okay, mirror saya cuba lukiskan kat tepi ni supaya korang boleh nampak dia punya perbezaan. Contoh eh, kita nak discuss tentang concave mirror sebab concave adalah diverging, eh sorry, converging. Concave M. Kita tahu mana focal point dengan, dengan kat mana center. Sebab dia memang ada satu center sahaja sama ada di depan atau di belakang so that is for concave mirror berbeza dengan lens okay actually kita ada dua focal point satu di depan dan satu di belakang okay dan lagi satu relation untuk radius for mirror kalau ini focal length so radius of mirror is 2 times f so that is only valid for mirror So, ini dah tak valid. Formula ini dah tak valid untuk lens. Jadi, kita tak boleh labelkan kat sini sebagai center. Ataupun, kita tak boleh labelkan radius dia. Okay. So, kita just labelkan dia sebagai ini adalah satu focal length. Dan ini adalah another focal length. Bukanlah another focal length. Maksudnya, dua kali focal length. Okay. So, point yang kita akan labelkan actually adalah focal point. Dan dua focal point. Sama juga di belakang focal point dan dua focal point. Okay. So concave. Sorry. Convex lens. Mesti converge pada focal point di belakang. So first of all kita kena lukis dia punya lens. So this is convex lens. So macam mana nak lukis lens convex kedua-duanya gemuk. Gemuk di, de, di te, kedua-duanya gemuk di tengah. So kita gunakan arrow ni. Kita lukiskan kita punya lens. So that is convex lens. Okay, so ni contoh. And then, apa yang kita nak buat adalah kita akan lukiskan objek yang berada pada uh, jauh, paling jauh. Kita akan discuss paling jauh dulu. Okay, objek yang berada paling jauh iaitu lebih besar daripada dua kali focal length. Okay, so that's why kita buat kat sini. U is greater than two times focal length. So, ray yang pertama. Okay, incident. Kita buat di parallel yang paling senang. Senang untuk kita hafal. So that is our incident ray. Okay. Mesti lalu di tengah-tengah. Okay. Ni tengah-tengah kita. Okay. Jangan lalu kat surface of the uh, convex surface tu. Lalu dekat tengah-tengah. The center of the lens. Dan kita mesti lalu focus. Converge pada focal point di belakang. So that is our incident ray dan ini adalah kita punya refracted ray. Parah. Okay. So lagi satu ray kita ambil jeri yang kedua yang lebih senang. 
iaitu ray yang akan lalu tengah-tengah which is O. So straight. Okay, saya ingat. Mungkin saya, saya patut menggunakan pembaris dekat sini. Okay, tapi saya pun jarang gunakan pembaris ni. Okay, so untuk menghasilkan image yang terbaik dan betul. Of course lah kita kena guna pembaris dan measurement yang betul. Okay, so datang daripada point yang sama. So lalu dia remains undeflected. Okay. So pergi, pergi. So kat mana kita punya intersection line? So somewhere here. Okay, jadi kat mana arrow yang kita nak kena buat untuk image? Image yang kita akan produce, arrow dia mesti ke arah intersection point. Jangan korang lukis arrow dia terbalik macam ni pula. So, dia punya arrow tu mesti ke arah intersection point. Okay, kalau intersection dia ke atas, arrow dia ke arah intersection point lah. Okay, so ini adalah image yang akan produce. Okay, so kalau tengok kepada kita punya size of image, smaller than the object. So, antara point yang kita kena uh, properties of image yang kita kena listkan adalah satu kita tahu dia adalah inverted because it's terbalik smaller or diminished ok dan macam mana pula kita nak tahu whether it's real or virtual ok actually kita akan gunakan method draw and compare DNC method untuk tentukan sama ada dia real ataupun virtual. So, saya bagi hint sikit. So, ini adalah incident. Kita guna color lain. Ini adalah incident dan ini adalah refracted ray. So, image yang produce same side with refracted ray. Okay, same side with refracted ray. Okay, so usually you kita akan compare ataupun object kita akan compare dengan incident. V F, R, kita akan compare dengan refracted ray. Okay, so itu konsep yang kita memang dah guna daripada awal lagi. So, kita tengok kita punya refracted ray kat sebelah kanan ataupun di sebelah belakang lens. Kemudian image yang produce pun di sebelah belakang lens. Jadi, dia same side. So, apa maksud kalau same side? Kalau same side, V kita mesti positif. Okay, same side. Maksudnya V, V lah kita tengah cerita pasal image kan. V kita mesti positif. Apa maksud positif V? Positif V means real. Jadi, image yang produce adalah real, inverted and diminish. Okay, kalau nak tambah dia punya location, kita boleh tambah form behind the lens. Okay, so ini adalah karakteristik yang saya nak minta korang listkan pada setiap position object. Okay, so untuk seterusnya korang boleh lukis, at least kan lukis dua ray diagram. Pilih mana-mana ray diagram yang korang, korang prefer, either one, two or three. Tapi apa hint yang saya nak beritahu korang adalah hasil image yang akan produce actually sama macam uh, yang mirror, yang concave mirror. So dia akan start with read. Itulah read kan. Oops, sorry. Dia akan start with read. Lepas tu bila objek kita mendekati sikit, maksudnya pendudukan objek kita dah berada pada 2F, kita punya image akan jadi RIS. Okay, seterusnya korang dah boleh hafal RIM kat mana kedudukan image kita, eh sorry, kedudukan objek kita mesti di antara focal length dan dua kali focal length. Read, RIS, RIM. Infinity, so pada infinity kedudukan objek kita actually betul-betul berada pada focal point. Dan last kali image yang akan produce adalah zoom. Read, 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 infinity zoom. Okay, so pada waktu ini objek kita berada pada paling dekat dengan lens. Okay, paling dekat dengan lens iaitu lebih kecil daripada focal length. Okay, jangan lupa tolong tambahkan shape of convex lens dekat sini. Okay, so semua kena tambah shape of convex lens lah. Okay, semuanya kena tambah shape of convex lens bagi setiap diagram. So, last sekali adalah zoom. Virtual, upright, magnified. Okay, dan form in front of the lens. So, maksudnya kat sini, image kita kat sini mesti negatif. Okay, jarak V mesti negatif. 
Why is it negative? Sebab dia virtual. Okay, kalau dia negative bermaksud dia mesti opposite side to the refracted ray. So, ini adalah incident dan refracted ray mesti berada di belakang lepas dia tembus. Okay, jadi kita boleh tengok refracted ray dengan image is opposite. So, once it's opposite, kita akan assume V kita negative. That means it's virtual image is formed dan dia berada di hadapan. Okay, lebih kurang macam real image untuk lens form di belakang. Dan virtual image untuk lens form di hadapan. Okay. So, seterusnya kita ada satu image yang akan produce untuk concave lens. Okay. So, shape of concave lens, uh, dia mesti kurus di tengah. Okay. So, of course, dia punya image adalah wood. Regardless of position of object yang kita letak, sama ada dekat ataupun jauh. So, dia sentiasa akan menghasilkan virtual upright diminish. So, virtual should be negative v image distance kita adalah negative uh, adalah v so virtual means negative v jadi kalau negative v dia mesti opposite side to the refracted ray so sebelah sini akan jadi refracted ray sebelah sini akan jadi incident ray so the image produced should be in front of the lens okay image produced sebab dia virtual dia mesti opposite side to the refracted ray by using D and C method. Okay, so itu untuk concave ataupun diverging lens. Okay, saya rasa kita stop video kita sampai situ dulu. Okay, so saya nak korang master lukis ray diagram bagi lens. Alright, so thank you semua. Assalamualaikum.